Okay. Uh, so, di pertengahan jalan lah. Okay, saya ulang balik sekali, sekali lagi. Yang pertama tadi untuk buku log, uh, saya bagi dalam bentuk format uh, Microsoft Office untuk awak isi. Buku surat satu, buku surat dua, kalau boleh saya nak awak baca lah. Baca sekali, baca dua kali, baca tiga kali, baca empat kali, sampai muntah. Ingat <tuh> baca sekali. Oh, tak ada. Jangan harap lah korang nak baca sekali. Kalau korang baca tu, mujur lah. <tuh> Tapi saya harap awak baca lah. Okay, baca berkali-kali. Uh, get serious into projek ni. Tak apa, otak awak masih kosong lagi pun tak apa. Saya ada kat sini sebagai guide lah, sebagai supervisor. Okay, so buku surat pertama, buku surat dua awak baca lah. Fahamkan bendanya. Tak faham, tanya saya. Bila? Minggu depan. Hari Jumaat macam ni, pukul tiga. Okay. Alright, uh, yang kedua untuk buku log tadi tu, buku surat tiga, maklumat semua pelajar kamu tu kamu isilah. Okey, uh, dan penamaan tu nanti saya akan masukkan dalam uh, WhatsApp macam mana kamu nak namakan fail kamu tu nanti. Sebab kalau fail banyak-banyak hantar nanti dalam WhatsApp sebagai dokumen, saya tak larat nak nak tengok satu-satu. Saya tengok pada tajuk fail tu, word, uh, saya tahu ni siapa punya, ni siapa punya. Okey, yang kedua uh, untuk projek uh, tu tadi, saya macam saya bagi tahu saya ulang baliklah sebab saya lupa tekan button record tadi. Uh, <coughs> uh, korang tak ada kuis, tak ada ujian, tak ada tugasan. Okay. Tapi uh, saya sebut beban tugas untuk kuis, ujian, tugasan tu nanti ditukar kepada bentuk lain. Iaitu kamu cari maklumat sendiri untuk projek yang kamu minat. Sebagai contoh yang macam saya bagi tahu tadi, ada yang minat struktur. Okey, ada yang minat struktur bangunan, ada yang minat struktur jambatan. Struktur di bawah jambatan yang mana jambatan ni dibina untuk menghubungkan dua darat lah. Bawah dia tu ada tebing ataupun support yang bentuk macam mana yang sesuai dengan aliran sungai. Ataupun bangunan, mungkin awak minat dia punya bubung, mungkin awak minat dia punya tiang. Kan jangan orang minat tiang ni. <laughs> Ataupun lah, <laughs> ada orang minat tangga dia, ada orang suka tangga direct macam biasa, ada orang suka tangga yang eksotik, berpusing-pusing, ada orang suka pada bangunan tu dia punya tapak bangunan, aa, dia punya foundation dia lah. Okay. Ada orang suka tanah, aa, yang kedua untuk kejutaan tanah lah ataupun aa, geoteknik. Ada orang suka nak tahu pasal kekuatan tanah, Tanah kat kawasan pantai macam mana, tanah kat kawasan sawah macam mana. Okay. Uh, ada orang suka tanah kalau tanah di kaki bukit berbatu-batu apa dia punya ciri-ciri dia. Ada orang suka tahu benda tu. Jadi untuk civil engineering ni kamu kena minat sesuatu lah dalam bidang dia. Ada orang minat QS untuk tahu harga bahan, berapa bahan yang diperlukan untuk buat satu projek, masa yang diperlukan untuk siapkan satu projek, ini yang tiga lah bahan. Okey, ataupun QS. Ataupun berapa masa ataupun tenaga kerja ataupun anything lah yang melibatkan kos untuk menyiapkan satu projek. Okey, ada orang minat struktur, ada orang minat tanah, ada orang minat QS, quantity surveyor. Ada juga orang minat jalan raya nak tahu uh, kapasiti aliran jalan sebab Pagi-pagi dia bengang. Traffic light merah ni asyik lama je. Traffic light sebelah sana, hijau dia sekejap. Okay. Sebelah sini lama. Sebelah sana pula yang tak ramai orang, lama pula hijau dia. Ada orang tak suka benda macam tu, jadi dia nak selesaikan. Dia nak buktikan secara saintifik, secara fakta, kadar aliran trafik pada waktu pagi, pukul tujuh, tujuh setengah, tujuh setengah, pukul lapan, lapan setengah, sehingga pukul sembilan. 9.30 sehingga pukul 10. Ada orang suka benda macam tu. Okey. Ada juga uh, orang yang suka pas, kalau pasal jalan ni, kalau pasal highway ni, dia punya peparitan di tepi highway. Peparitan di tengah highway. Lepas tu aksesori-aksesori jalan. Lampu. Uh, apa ni. Uh, papan tanda yang ada di tepi jalan. Okey. Uh, besar dia macam mana. Kecil dia macam mana. Selang 2 km ada lagi satu signboard. 
selang satu kilometer ada signboard, selang lima ratus meter ada signboard tapi dah kecil uh, lepas tu dah ada tunjuk anak panah. Ada orang suka buat benda macam tu. Fikir benda macam tu. So untuk awak projek ni mesti melibatkan benda yang memikirkan. Okay. Uh, empat dah contoh. Yang kelima contoh dia untuk hidrolik. Uh, ada orang suka uh, tengok aliran sungai, kalau banjir, kalau hujan dalam masa sejam, sungai tu dah melimpah. Uh, apa yang tak kena pada sungai tu? Okay, dia suka tengok pada aliran sungai. Dia nak tahu kenapa aliran sungai pada keamatan hujan pada sekian-sekian ni. Yang, yang tu nanti paper dia awak masuk dalam uh, semester empat, semester ni ataupun semester depan lah, semester lima. Okey, macam saya, <coughs> saya di Makmal Alam Sekitar, pejabat saya kat belakang eh, di bangunan bumbung bulat tu, uh, kalau awak pernah buat kerja kayu, buat kena, pernah buat kerja ikat bata dan beki paip, uh, tu uh, makmal yang sebelah sana. Tapi ke paling hujung adalah makmal untuk geoteknik dan juga makmal untuk uh, Uh, hydrolik. Mama saya uh, lagi satu sebelah uh, sebelah padang iaitu bumbung bulat. Mama saya ialah mama alam sekitar untuk water quality testing. Okey saya ceritalah beberapa disiplin ni sebab uh, saya tak tahu apa yang awak minat. Okey uh, dan sekarang ni untuk menerapkan penggunaan teknologi ke dalam uh, projek akademik uh, Dr. Sunita ada bagi tahu uh, Industrial Revolution 4.0. Oh, ngantuk. Ada ke semua ni? Ada, ada. Ada lagi. Ada, ada. Okey. Ada, ada, ada. Tak apa, tak apa. Masih berdengar lagi. Uh, oh, sebab kau tak pasang kamera kan. Okey, tak apa, tak apa. Uh, Okey, uh, sambil-sambil lah. Sebab apa yang saya buat kat sini, rakam kat, kat sini, saya akan upload dalam YouTube. Dan awak boleh tengok dalam YouTube tu nanti. Kalau awak lupa lah. Okey, uh, saya pun kalau boleh sekurang-kurangnya tak naklah panjang lebar sangat intro ni. Okey, uh, untuk projek akademik ni yang pertama kamu uh, yang pertama kamu nak selesaikan masalah orang. Masalah masyarakat komuniti setempat. Sampah bau busuk, anjing liar, Uh, kedudukan uh, bonggol jalan yang tidak sesuai ataupun kat kawasan komuniti kamu sendiri tak kisahlah bandar ke, kampung ke, tepi sungai ke, tepi highway ke mungkin uh, uh, papa tanda ataupun uh, sambut jalan kat rumah kamu tu kurang tepat tunjuk kampung, surau kampung A tapi uh, sambut tak ada tapi bila sampai hujung jalan, tunjuk apa signboard uh, ke surau kampung halaman ampang belah sana pula belakang, tualik biasa orang laluan masuk ke depan tapi signboard belah belakang, ok uh, kamu cuba menyelesaikan masalah sempat, contoh dia kalau saya pergi teknikal sikit lah macam yang saya beritahu tadi aliran trafik, uh, tu teknikal ok macam mana nak mengurangkan bunyi bising pada waktu pagi dan lewat petang kerana rumah kamu berada di tepi highway. Ah contoh, okey. Macam mana kamu nak mengurangkan uh, bunyi bisin, bunyi bising pada mesin? Uh, contoh dia mesin untuk menggaus simen. Ada yang pakai enjin, enjin pakai petrol, ada yang pakai karen. So kamu boleh buat pemandanganlah kat situ. Okey, yang pertama kena ingat, kamu cuba menyelesaikan masalah komuniti masalah yang melibatkan uh, kejuteraan. Benda yang kamu nak selesaikan masalah tu ada dia punya fakta dia. Okey. Sebelum keadaan dia macam ni, selepas bila kamu dah implement cara kamu, uh, masalah yang ada pada kat sini tadi bolehlah selesai. Kalau ada lima masalah, kalau kamu boleh selesai dua pun dah cukup bagus dah. Okey. Bukan boleh selesai semua tak. Satu ataupun dua kalau selesaikan masalah kat sini, dah bagus. Sebelum, bila implement kamu punya projek ni, ha, selesai. So, sebelum dan selepas, ada dia punya penambahbaikan. 
Okey, itu yang pertama iaitu menyelesaikan masalah. Uh, ataupun uh, mengurangkan masalah. Ataupun mengurangkan kerena. Kalau kat sini ada lima prosedur. Uh, ataupun lapan kaedah untuk buat benda ni. Tapi kalau kamu fikirkan cara yang mudah, nak, de, nak mudahkan lapan step ni tadi, kepada tiga step atau empat step. Kurangkan separuh uh, masalah untuk step sebelum dan selepas. Okey, uh, contoh-contoh banyak lagi lah. Contoh saya pun dari, dari semasa ke semasa cuba refresh balik lah apa yang yang pelajar-pelajar dulu dah buat dan kalau boleh uh, dapat selesaikan satu masalah pun dah cukup. Okey, itu yang pertama. Menyelesaikan masalah komuniti, komuniti setempat uh, dengan dari segi kejutaan. Okey, dari segi kejutaan. Okey, yang kedua. Awak mesti ada niat yang murni. Ha, ni hati nurani kamu ni. Mesti murni untuk selesaikan masalah tadi. Okey. Uh, ada masa dalam kita menyelesaikan masalah. Bila kita dapat selesaikan masalah. Masalah. Penyelesaian dia. Dalam masa yang sama penyelesaian dia ni. Ada timbulkan masalah sedikit lah. Dalam masalah yang kecil-kecil. Tapi kalau kita dalam masa yang sama cuba untuk melihat. Suasana harmoni uh, untuk industri pembinaan contoh dia seperti jalan. Setahun sekali mesti turap jalan ataupun dua tahun sekali mesti turap jalan. Tapi tak sampai tiga empat bulan jalan tu dah mula rosak disebabkan oleh aliran trafik daripada kenderaan berat. Okey ini mungkin berlaku di kawasan luar bandar lah. So untuk selesaikan masalah ni yang pertama kita tak boleh nak halang apa ni pergerakan kenderaan berat tu sebab memang dah kerja dia lah. Ha, melainkan kalau dia buat aktiviti kegiatan haram tanpa lesen, tanpa kebenaran tu, ha, tu cerita lain. Okey, tapi untuk nombor dua ni menyelesaikan masalah yang komuniti setempat ni dengan niat yang murni. Sebab niat yang murni nanti bila awak buat uh, secara terperinci, contoh dia seperti sungai Hujan dalam masa 2 jam, 3 jam, komuniti setempat tu banjir. Okay, ada cara dia. dia okay, dan banyak juga peristiwa-peristiwa yang lepas. Kalau kita tengok kampung ni kalau hujan lebat dalam tempoh sejam, confirm banjir. Ada juga kampung yang hujan renyai-renyai 2-3 hari. Tapi sungai dia masih lagi elok. Masih lagi tidak menyebabkan banjir. Okay, uh, tu yang kedua lah. Okay, yang ketiga. Ha, ini bergantung kepada minat kamu tu sendiri bersama dengan ahli kumpulan. Ada ahli kumpulan yang minat jalan raya. Ada ahli kumpulan yang berminat dengan percemaran. Sebab kawasan rumah dia tu berdekatan dengan kawasan industri. Ada pelepasan asap pada waktu malam untuk mengelakkan daripada kegiatan kilang ni dikesan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun pihak yang terlibat lah seperti Jabatan Alam Sekitar. Dibuat waktu malam. Dia bakar dia punya sisa dia pada waktu malam. Tapi waktu siang dia tak bakar. So kesan dia bila waktu malam udara akan tercemar. Okay, masuk dalam rumah, uh, kanak-kanak menjadi sakit, kamu tak selesa. Tambah-tambah lagi pada musim panas sekarang ni lah. So yang pertama, apa dia yang pertama tadi? Mama Haikal? <laughs> Sambil-sambil. Haikal. Eh kan Nasir? Haa. Ha, apa yeah. dia yang pertama tadi? Kalau nak buat projek ni? Yang pertama? Cari masalah. Cari masalah pula. Ha, betul lah. Ha. Cari masalah lah. Allah. Mucap aku dengan korang ni. <laughs> Okey Saiful Hisham. Ya. Yeah. Apa dia yang pertama tadi? Lupa lah. Ah, tak apa, tak apa. Nanti korang akan bagi tahu saya pada minggu depan ah, tiga perkara yang yang harus kena ada lah dalam kepala kamu, dalam minda kamu, dalam hati kamu, dalam isi perut kamu tu. Apa yang perlu ada untuk buat projek. Yang pertama menyelesaikan masalah komuniti setempat. Eh. Okey. Hampir dah tu saya, hampir dah tu. Eh tak sama. 
ayat mesti full. Kalau ayat separuh-separuh, uh, maknanya kamu kamu faham tapi tak boleh nak luahkan balik. Sebabnya nanti kalau ada lecturer lain tanya, kalau ada kawan-kawan kamu tanya, ataupun kalau ada ahli keluarga kamu tanya, tadi kamu kelas, apa yang korang bincang dalam kelas tu, apa yang kamu belajar, ah, kamu boleh beritahu direct secara langsung. Ingat, kosongkan fikiran, jangan buat benda lain bila kita online sekarang ni. Yang pertama, selesaikan masalah komuniti ataupun menyelesaikan masalah satu-satu part yang boleh kamu selesaikan, nampak cara dia. Okay. Ha, contoh dia untuk potong butter, kalau kaedah manual, butter lah, ikat butter kan. Ha, butter kena potong sebab sampai ujung ataupun sampai pada free pintu, free tingkat kena potong lah sikit-sikit. Kalau kaedah manual, kalau kaedah biasa, ha, seorang tu dia boleh buat dalam 30 butter. Tapi ha, kamu cipta alat, cipta mesin, ha, satu mesin tu boleh jimatkan masa penggunaan manusia sehingga katakan dalam 80% ha, boleh jimat masa dalam 12 minit daripada setengah jam kepada 12 minit. Masa dah jimat dah kat situ. Itu yang pertama, menyelesaikan masalah komuniti ataupun bahagian-bahagian kecil yang kamu nampak dalam bidang kejuteraan. Yang kamu minat. Ha. Yang kedua ialah niat yang murni untuk menyelesaikan masalah tu tadi. Okey. Pencemaran. Okey. Yang kedua untuk mengurangkan penggunaan sumber seperti biasa kalau kamu pakai lima beg uh, simen, kamu boleh pakai empat beg simen. So dah jimat 20% kat situ daripada lima kaedah biasa tapi kalau pakai kaedah kamu uh, kamu kena pakai empat je so satu simen, beg simen tu dah jimat ok uh, mungkin untuk mengurangkan sumber mengurangkan masa ok itu adalah niat yang murni kamu nak kena tengok benda tu dari segi uh, teknikal dia ok Alright, dan yang ketiga pada kepala kamu sendiri, pada minda kamu sendiri untuk tackle nombor satu dengan nombor dua ni kalau boleh uh, dia mesti melibatkan ilmu kejuteraan. Kamu kena faham dulu parts yang kamu nak buat. Okay, sebagai contoh lah. Saya bagi contoh-contoh yang lain. Kalau berlaku gempa bumi kalau kamu tidur tetapi kamu tidak sempat menyelamatkan diri. So, ada pelajar kita yang dah buat aa uh, Katil dia tu dia boleh jadikan sebagai uh, alat pelindung. Gempa buminya dia orang masuk ke katil tu dan katil tu akan jadi macam satu bentuk kubu lah yang kuat. Okey. Uh, yang kedua untuk penggunaan tenaga elektrik pada lampu jalan. Uh, kalau dulu-dulu uh, tenaga elektrik diperlukan daripada TMB untuk menyalakan lampu jalan. Tapi sekarang ni pihak berkuasa tempatan uh, cuba menjimatkan penggunaan elektrik dengan cara pakai lampu LED berkuasa solar. Itu contohlah yang saya bagi tahu. So ada banyak lagi contoh kat luar tu yang mungkin telah diterangkan oleh Dr. Sunita. Uh, ingat eh, benda yang saya bagi tahu tadi, tadi tu contoh pertama macam uh, katil yang berfungsi sebagai kubu apabila berlaku uh, gempa bumi. So gempa bumi ke macam tempoh hari uh, 2014 ada tsunami dia boleh menjadi sebagai satu bentuk alat pelindung kepada manusia. So untuk adalah untuk mengurangkan kemalangan jiwa. Okey, mengurangkan penggunaan sumber. Okey, dan mengurangkan kebergantungan kepada sumber-sumber yang bukan di luar bidang kuasa. Macam TMB tadi tu, kita dah tak pakai lampu jalan menggunakan kuasa elektrik tapi kita menggunakan kuasa solar. So, kuasa solar simpan dalam bateri pukul tujuh malam Lampu LED pada jalan tu akan menyala sampailah pada pukul 7 pagi. Okey, 7 pagi automatik uh, timer pada lampu, tiang lampu tu akan stop dan pukul 7 pagi ataupun pukul 8 pagi uh, lampu solar tu akan akan di akan di, 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 dimatikan dan panel solar akan berfungsi untuk simpan tenaga elektrik pada bateri. Okey, benda tu kena fikirlah sikit. Ha, dia ada spek yang sedia ada dan juga spesifikasi yang bila kamu dah buat. Okey, 
Ah, So dua perkara hari ni Yang pertama buku log Buku log mesti baca Buku surat satu sampai buku surat dua tu Baca berkali-kali Dan buku surat tiga tu kamu isi maklumat kamu Okay Alright Yang kedua uh, Untuk buat projek ni tadi Saya beritahu ada disiplin Struktur Disiplin Jalan raya Disiplin Uh, mekanik tanah ataupun geoteknik dan banyak lagi disiplin lain uh, ukur bahan dan macam saya disiplin saya ialah disiplin hydro, hydraulik okay, kaji air iaitu hidrologi dan hidrolik tapi saya prefer kepada alam sekitar lah kalau macam saya ni uh, saya lebih suka macam mana kita nak mengurangkan pencemaran okay, sebagai contoh lah okay, macam saya punya uh, bidang saya saya lebih kepada Uh, water supply, bekalan air Yang kedua, hidrolik Daya kaji air Dan yang ketiga ialah uh, dari segi pencemaran Pengawalan pencemaran dari segi kejutaan Okay, mungkin korang minat lain-lain Ada yang minat kayu uh, Macam mana kalau kita tiru tanggam Daripada Jepun uh, Contohlah Ataupun macam mana kamu nak buat satu acuan Untuk menghasilkan satu bentuk bata yang baru Bentuk bata yang lama ni bosan, bosan sangat Tengok asyik petak-petak je So mungkin kamu cuba design untuk uh, Bata yang baru uh, Projek ni macam-macam Okay Tapi problem dia kat sini Bila kita tidak bersemuka Tak face to face uh, Dia punya aura dia tu tak sampai <laughs> Aura projek dia tu tak sampai Kalau online ni ha, memang dia kena tapis banyak lah Okay Tapi kalau depan-depan ni dia lain sikit Uh, kalau depan-depan ni Kamu nampak muka saya secara live uh, Kamu boleh da dapat serap dia punya aura Projek tu Ok uh, online ni dia lain sikit lah Ok Ikhwan Anwar Ikhwan uh, Anwar yeah, Ok yeah, apa yeah. yang kamu minat? Ha? Huh? Kamu minat apa? B bidang apa? Uh, ah, yeah, minat jalan, jalan raya Jalan raya. Jalan raya tu buat jalan ke, buat lampu jalan ke? Ah, uh, buat buat jalan. Buat jalan. Okey, buat jalan. Alright. Thank you. Ekor Anwar. Mama Naim. Okey. Ya saya tuan. Ah, ha, Mama Naim, kamu minat bidang apa? Bau yang, rumah. Yang kamu nak tahu sangat-sangat, yang kamu rasa <laughs> Kamu kalau habis poli nanti nak kerja dalam bidang tu? Ha? Ha? Apa dia? Khabar, khabar? Suara yang nak ini Ah, semua ni saya tanya lah nanti sebagai attendant Apa dia nak ini? Ah, matilah korang Mama Naim, minat bidang apa? Ya, ya saya apa dia? Kamu minat bidang apa? Hmm. Tak tahu nak kata. Hai, tak ada masa depan. Okey, tak apa. Saya go pada next person. Ah. Uh... Nik mama Anik. Ya. Yeah. Panggil apa ni? Anik yeah, ke dia... panggil Nik? Nik. Nik ke? Ya. Ah, Nik, minat bidang apa ni? Ah, agraban. Apa dia? Bangunan. <laughs> Bangunan. Bangunan. Minat apa? Aircon hmm. ke? Lift ke? Tangga ke? Terminat ni apa ni? Apa ni? Garaj, garaj, garaj. Parking, parking. Tempat parking. Oh, parking. Okey, okey. Bagus, bagus, bagus. Ah, ada nampak problem ke pada parking? Parking sengit ke? Uh, parking kurang ke? Ya masalah dia Satu-satu kawasan tu kan uh. Uh, Perumahan tu dia kurang tempat parking So kereta banyak Kereta dah banyak tapi tempat parking terhad Ah, uh, Okay 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 Bagus 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 uh, Macam ni lah saya nak Haikal Nasir Ya yeah, ya yeah, ya yeah, saya Apa yang kamu minat? Itu yang aku mau Baik 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 Buat kerja paip Buat kerja paip Buat kerja paip Buat kerja paip ha. Ada nampak problem ke kat kerja paip tu? 
problem eh. Ah, ada problem. Tapi kamu tak tahu ni. Selalu, selalu sangat bocor. Okey, bocor. Ada apa-apa ke yang kamu nampak untuk mengelakkan daripada paip tu bocor? Nak selesaikan masalah orang ni. Kena ha. buat. Nak, nak kita kena macam paip apa? Ah, uh, bukan PVC dengan poli. Kita kan senang bocor. Jadi kita kena buat shield dia, shield dia. Okey, bagus 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 bagus. Uh, kamu fikirkan cara macam mana nak mengurangkan kebocoran ataupun nak 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 tutup dia punya uh, kebocoran tu. Okey, good good. Good. Hai, Muhammad Naim. Patah balik kat Muhammad Naim. Tak settle lagi ni. <laughs> ya, saya. Muhammad Naim. Bin Ahmad. Ya, ya. Ah, apa benda yang kamu minat? Ya, ya. Tak ada. Dia lain tak ada kot. Wait. Dia lain slow kot. Lain slow kot. Ah, okey okey tak apa tak apa. Alright. Ah. Uh, kesian juga ya. Okey, ah uh, Saiful Hisham. Apa minat Saiful Hisham? Saya. Ah, uh, jalan raya. Jalan raya. Oi. Ini mesti kaki tapau apa benda tah dalam dalam YouTube tu. Ah uh, apa motor polisi tu. Jalan raya. Eh, benar, <laughs> Okey, tak apa, tak apa. Uh, jalan raya minat apa ni jalan raya? Minat dia punya lampu dia ke? Signboard dia ke? Minat, minat uh, dia macam punya... tu lah. Ha? Signboard semua tu. Boleh uh, ceritalah spesifik apa benda yang minat? Macam kan uh, jalan raya kan dia uh, ada apa orang kata macam furniture kan? kan okay. benda tu uh, selalu rosak. Oh, selalu rosak. Okey okey, selalu rosak. Jadi untuk mengelakkan daripada apa benda rosak tu uh, apa yang kamu nak buat dengan kerosakan tu? Okey, kita, uh, kita macam bagi lagi tahan lama sikit lah. Hmm. Okey. Perabot, jalan. Ha, ini istilah yang betul lah kalau kamu nak nak gunakan uh, maklumat untuk projek kamu ni. Supaya tahan ah, okay. lama. Okey. Okay. Ha. Supaya tahan lama, pakailah ubat kuat. <laughs> Itu Faikal Nasir tu. Ha. Oh, ya ke? Faikal Nasir tu. Macam kau sikit. Okey, saya pergi Syam. Okey boleh ya? Nampak ha. benda ya? Boleh. Ha. Lukman Hakim. Boleh, Mana Lukman Hakim? Ah, Okey Lukman Hakim. Lukman Nul Hakim. Ah, minat apa Lukman Nul Hakim? Dia minat bangga kot. Main tak ada. Ha? Tiang. Minat tiang ni. <laughs> minat apa Dragon Ball? Oh, Man, Luqman. Ah. Luqman. Luqman. Eh, Luqman. Eh. Ha. Apa eh. yang kamu minat? Ya. Yeah. Minat. Um, uh, minat. Aduh. Apa minat tuan tu. Apa minat Nilofa ke minat, minat Kazura? Jam. <laughs> minat dalam bidang kejutan awam. Apa yang kamu minat? Nak. Uh, Dah? Perumahan lah kot. Hmm. Apa benda? Perumahan? Oh, Iman. Tahu. Lukman mana Lukman? Oh, Allah Akbar. Yo. Yo. Line is low. Line is low, eh? Oh, yeah. Line oh, okay, okay. is low. Line is low, eh? Lukman? Lu dengar? Dengar. 
Ya. Lo. Dengar tak? Dengar. Cakap cakap. Bina perumahan je. Tak tahu bantai. Tak tahu aku bantai je. Ha, apa benda tu? Bidang perumahan ni apa benda yang kamu minat? Nak selesaikan masalah? Anjing berlari-lari. Um, uh, nak selesaikan masalah apa eh? Um, Bola mikan sumbat. Haa. <laughs> Uh, masalah apa ni? Uh, <laughs> salah apa? <laughs> Try dia. Ah, uh, dah, 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 dah. Dah. Lama sangat dah. <laughs> oh. Hello? Oh. Okay. Ah. Uh, next person saya akan tanya Azrul Shazwan. Azrul Shazwan. Ah. Ah ya saya tuan, saya ah, tuan. Apa masalah kamu nak selesaikan? Ah kalau saya rasa setakat ni ah tuan. Ah saya minat construction ah, construction perumahan semua. Okey, uh, ah, kalau bang pembinaan. Saya ah saya sebab saya kat kawasan saya ni selalu ah tingkat-tingkat pecah, rumah-rumah pecah, tingkat pecah. Kan? Tingkat-tingkat pecah. So saya saya ingat ni ah Uh, design uh, tikap yang kuat sikit lah Oh uh, Okay 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 Uji si ideal kuat tu Iron Man, Iron Man je ni Step style Iron Man Tikap Iron Man Uji si ideal kuat lah Kuat tengok DVD kan tu Palatau, Palatau on Itu lah tu lah Ah, tapi nanti kita bincang balik lah dengan group kan. Ah. Ah. Okey. Ah, masing-masing okay. buka kamera. Ah, sudah. Ah, sudah. Allah. Ah, sudah. Buka, buka. <laughs> tak apa, kamu rambut panjang ke, tak mandi lagi ke, tak apa. Ah, buka. Okey, terima kasih Ikhwan, Anwar, buka cam. Oh my God, Azrul, Lukman. Oh, nampak dai je. Pahal. Apa <coughs> Michael? Oh. Rambut apa tu? Oh, hilang ah. Rambut denas. Ha. Oh. Ayok, tahu rambut. Rambut ya. Mama Naim mana Mama Naim? Ha. Oh. Mama Naim dalam kereta. Ada ada. Azrul Shazwan dalam kereta. Ish ish ish. Ah, ha. okey tak apa, tutup, tutup balik. Tutup balik kamera. Ha, tutup balik. Tak apa. Jimat data. Okey, so sekarang ni jumpa kita hampir pada penghujungnya. Saya tak nak buat lama-lama lah. Dekat-dekat sejam tu dah okey dah. Uh, cuba saya lupa oh. nak, nak nak on apa tadi recording tadi. Okey, so sekarang ni uh, kita dah uh, saling mengenali lah uh, secara maya. Hmm, bosannya. Uh, untuk ahli kumpulan uh, Nanti saya akan review satu-satu kamu punya uh, interest tadi, kamu punya minat tu tadi, pembinaan lah, jalan raya. Okay, it's good, it's good. So, saya nak menjuruskan pemikiran kamu kepada uh, bidang kejutaan awam dan dalam bidang kejutaan awam ni akan ada some uh, sedikit lah yang kamu nampak mungkin tak kena pada mata kamu Ataupun pengetahuan kamu belum ada tapi kamu nak tahu lah benda tu secara lebih lanjut. Okey. Macam mana nak selesaikan masalah. Yang pertama. Yang kedua. Menyelesaikan masalah tu, tu tadi dengan niat yang murni. Okey. Dan yang ketiga. Dan dengan niat yang murni tu tadi. Uh, kamu cuba selesaikan nombor satu. Dan nombor dua tu tadi dengan uh, pengetahuan kamu. Daripada minda kamu. Okey. Uh, dan hasil tu nanti boleh tengoklah ada bezalah kalau sebelum kamu selesaikan dan selepas kamu selesaikan masalah uh, dalam pembinaan industri uh, pembinaan dalam pembinaan jalan raya okey dalam aktiviti pendalaman sungai dalam aktiviti untuk mengurangkan pencemaran 
dan dalam aktiviti untuk membenteras kegiatan jenayah ataupun uh, kegiatan salah laku daripada pihak yang melibatkan uh, industri seperti pembinaan okay? uh, dia tak ikut uh, langkah keselamatan yang di yang dikuatkuasakan oleh OSHA okay, Jawatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja So, uh, paper OSHA dah ambil belum? Dah, dah, dah ah, Dah, dah kan? ah. So, apa yang kamu belajar daripada semester Biasanya semester 2 sampai semester 3 tu nanti Dan juga semester 4 Kamu carilah bidang yang kamu minat dalam setiap paper yang kamu dah belajar tu Tak kisahlah kamu dapat A ke, tapi bila implement, hampir. Ha, hampir. Ataupun kamu dapat C paper tu, tapi bila kamu implement dalam projek, kamu dapat A. Ha, dia tak sebisinya sentiasa cantik je. Boleh, kita cuba usaha untuk jadikan semua yang kamu dah belajar tu nanti uh, diguna pakai dalam projek akademik tu nanti. Yang kamu nak buat ni lah. Okay, uh, last daripada saya. Uh, apa lagi yang Dr. Sunita pesan Sebelum berjumpa dengan Supervisor Saya lah tu uh, Saya tutup kamera eh. Apa lagi yang Dr. Sunita pesan uh, Sebelum berjumpa dengan Supervisor Tak ada lah kot Tujuh lah kot Oi, ada. Ada. Ya Allah. Hai kan? Ya, ya, ya. Apa? Apa yang doktor doktor Sunita pesan sebelum berjumpa dengan supervisor? Dia kata nanti saya briefing. <laughs> oh. Bagus betul. <laughs> Okey, a uh... Saiful Isyam? Ha. Oh. Yeeha. Saiful Isyam. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Apa yang Dr. Sinta pesan? Sebelum berjumpa dengan supervisor. Tak, lupa dah. Aduh, hai. Tak okay. ada kot rasanya. Tak ada eh. Oh. Okay, uh, Dr. Sunita ada bagi berapa file pada kamu? Takwi mana dah bagi belum? Dah rasanya. Dah, dah. Uh, dah. Okay. Uh, nasihat saya dan nasihat ni kamu kena buat lah. Bukan sekadar nasihat lepas, lepas, cakap lepas, lepas apa, lepas angin ni lalu je. Kamu kena buat lah. Okay, yang pertama saya nak kamu sediakan file management, file file plastik biasa Satu Dan dalam file plastik tu mesti ada takwim Takwim tu kalau boleh Kamu print dua line lah uh, Dia sebab dia ada dua page Okay, page satu dan page dua Print Sentiasa tengok takwim tu Apa yang kamu buat pada minggu ni Apa yang kamu buat pada minggu depan dan seterusnya Okay, sebab nanti akan ada Sesi pembentangan Okey, yang kedua ada buku log. Buku log tu nanti kamu print dan kalau boleh uh, sebelum print tu kamu tengok dia punya apa yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, uh, apa yang kita bincangkan pada hari ini nanti saya akan upload dalam YouTube dan kamu boleh tengok baliklah. Okey, dengan contoh-contoh yang saya bagi. Saya nak tengok kalau boleh dalam buku log tu perbincangan yang kita dah buat pada petang ni. Boleh, boleh. Ah, dua benda je saya minta. Pertama, sediakan file management, file plastik untuk kamu isi takwim dan buku log. Okay. Buku log tu kamu print sikit-sikit dulu. Muka surat satu, muka surat dua, muka surat tiga. Ah, tulislah dulu apa-apa yang patut. Nanti pada hujung semester, sebelum semester tutup, kamu mesti postkan file kamu tu kepada saya untuk diambil markah. Kalau tak post, markah kosong. Okey? 
Ha. Hantar online tak boleh? Hantar online boleh Tapi saya tak galakkan Sebabnya Bila online Kamu akan bagi pelbagai format yang Menyakitkan kepala saya Masih baiklah ada tujuh lapan orang <laughs> Betul Kalau ada sembilan orang Sembilan sembilan kepala otak saya kena pusing Sembilan kali pusing Saya tak <coughs> mau kepala pusing Okay <laughs> ha. Okay 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 ha. Alright Okay, uh, dan yang tadi yang kedua lah. So yang kedua tu ialah kamu kalau boleh tulis. Tulis secara manual, jangan taip lah. Tulis. Print yang kamu tulis tu kamu masuk dalam buku log. Dan buku log tu ada dalam file management. Hujung semester hantar saya akan bagi markah sebab saya perlukan benda tu secara real di depan mata saya. Saya nak tengok kamu rajin ke kamu tulis sikit ke kamu tulis banyak ke ha, sebab online ni bercakap tengok tak feel lah dia tangan kena gerak <laughs> okey mana ni dalam buku log tu kena tulis tangan lah tak letak ah biasanya boleh sebab doktor Sunita bagi tahu sebab kekangan untuk kamu datang ke sini memang tinggi lah Okay, kamu tak boleh nak datang. Tapi akan ada satu masa nanti kamu akan datang ke poli untuk buat uji kaji makmal. Makmal geoteknik ataupun makmal mekanik tanah dan juga makmal yang ada tiga ni. Water quality, structure dengan hydraulic. So semasa hmm. kamu datang ke sini nanti selepas raya kamu juga akan bawa bersama dengan buku log dan juga file management. Apa ni file plus buku. Haa. Uh, dalam masa yang sama bila kamu datang ke sini ni akan ada lah benda-benda yang lecturer lain Lecturer lain pun akan minta lah Buat benda tu, buat benda ni So Pada masa sekarang Sehinggalah pada waktu raya kamu boleh bersenang lenang di rumah Tumpukan pelajaran pada online uh, Kalau Kamu ada yang bekerja saya faham Kalau ada kelas-kelas lain pun memang dia, dia ada yang bekerja uh, boleh kerja, bukan tak boleh. Tapi uh, jangan abaikan pelajaran lah. Okay. Kamu nak kamu nak bercinta ke, nak berniaga ke, hendak berkursus apa benda, buat benda lain ke, boleh. Buat je. Tapi kalau boleh pandai, pandai bahagi masa lah untuk uh, tumpukan pelajaran. Okay. Uh, sekianlah daripada saya. Saya sebenarnya hari ni uh, bekerja dari rumah tapi tak syok kerja kat rumah. Tak ada feel. Macam korang lah belajar kat rumah tak syok, tak ada feel. Mesti nak datang kelas. Ha, nikmat sebenarnya belajar belajar secara bersemuka ni. Betul. Uh, betul. Online ni Ui, tak boleh lah. <tuk> tak ada feel lah. Uh, dia tak ada, dia tak mari dia punya aura dia tu. Tak uh, mari eh. Ah, tak mari, tak mari. Kena, 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 kena. kena. Okey. Um, ada apa-apa nak tanya Azrul? Ah, uh, tak ada. Okey. Lukman okay, Hakim? Okay. Tak ada. Okey je. Saiful Hisham? Tak ada, tak ada. Muhammad Haikal? Tak ada. Nik Muhammad Anik? Tak ada. Airport Nik? Hmm. Awak bawa mana? <laughs> Oh, ni sembilan. Oh, sembilan. Oh, ni sembilan. Okey, 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 okey. Okay. Nama Kelantan. Eh, tak apa. Oh, Johor. Keturunan ayah tu. Oh, Johor pun ada nama ni. Yang risau. Uh, Ikhwan Anwar. Ah, uh, okey, okey. Tak ada apa-apa nak tanya. Ah, uh, tak apa. Buat masa sekarang ni, kepala kamu kosong. Tapi saya cuba menyediakan ruang dalam kepala kamu, dalam pemikiran kamu, apa yang kamu hadapi sebenarnya untuk buat projek ni. Okey. Mama Naim? Ya, tak ada apa tuan. Okey. So untuk attendance petang kita pada pagi, pada pada petang ni, Alif Haikal dan Ahmad Tamizi tak masuk, tak apa. Tapi nanti dia orang mungkin akan boleh tengoklah apa yang kita bincangkan kat sini. So setakat ni sahaja daripada saya uh, InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam rancangan yang seterusnya pada minggu depan Ingat hari Jumaat, pukul 3 
Ya ya. Tantangan seterusnya. Ha. Kalau ada member ajak pergi mancing, a uh, couple kamu girlfriend kamu ajak keluar dating, a uh, jangan. Kamu ada kelas. Katakan <laughs> kepada mereka <laughs> kamu ada kelas. Tumpukan <laughs> perhatian pada kelas. Okey. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, boleh lah. Tuhan. <laughs>